ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുക്കള മാലിന്യം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളമാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണുന്നതാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇത് അടപ്പോട് കൂടിയാണുള്ളത് ഈ അടപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കാർബൺ ഫിൽട്ടർ വഴിയുള്ള എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇതുള്ളത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടാണ് ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് വളം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഡൈജസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ അത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തോട്ടത്തിലോ പറമ്പിലോ ഉള്ള മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്തതും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണിൽ രണ്ടിഞ്ച് ആഴത്തിൽ വേണം ഡൈജസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്പർ ടു ജൈവമാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഏഴ് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം വരെ പുഴുക്കളുടെ ഇൻക്യുബേഷനും ലാർവ സ്റ്റേജുമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഡൈജസ്റ്ററിൽ പുഴുക്കളെ കാണപ്പെടും ഇത് തീർത്തും ഉപദ്രവകാരികളല്ല തുടർന്ന് ഇവ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും നമ്പർ ത്രീ കഴിവതും അടുക്കള മാലിന്യത്തിലുള്ള വെള്ളം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡൈജസ്റ്ററിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നമ്പർ ഫോർ ദിവസവും ഒന്നര കിലോ വരെ അടുക്കള മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഫൈവ് എല്ലാത്തരം അടുക്കള മാലിന്യങ്ങളും അധികമുള്ള ജലാംശം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കാം ഉദാഹരണം മത്സ്യം മാംസം മുട്ടത്തോട് ചെമ്മീൻ്റെ തോട് മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അടുത്തത് ഡൈജസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡൈജസ്റ്റർ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കമ്പോസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഡൈജസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം നാല് കൈപ്പിടി നിറയെ ഡൈജസ്റ്ററിന് അകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടു അടുക്കള മാലിന്യത്തിലെ അധികമുള്ള ജലാംശം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെയോ മറ്റോ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഡൈജസ്റ്ററിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ദിവസവും ഒന്നര കിലോ വരെ ജൈവ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ കമ്പോസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റർ നാല് കൈപ്പിടി അളവിൽ ഡൈജസ്റ്ററിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ അമിതമുള്ള ജലാംശവും വലിച്ചെടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഈ അളവിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള അടപ്പ് തുറന്ന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ജൈവവളം ശേഖരിക്കാം പിന്നീടുള്ള എല്ലാ മാസവും ഇത് തുടരാം ഈ സമയം മുകളിലത്തെ അടപ്പിലൂടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുകയുമാകാം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഡൈജസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജൈവവളം അല്പം മണ്ണിളക്കി ചെടികളുടെ തടത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നീട് ജൈവവളം മൂടുന്ന രീതിയിൽ അല്പം മണ്ണും ഇടുക ഇത് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കായ്ഫലത്തിനും വേഗം വളരാൻ സഹായിക്കും 